একটা মন খারাপ হবার মতো একটা খবর দেখলাম কিন্তু আমার মনটা খারাপ হইল না কেন আসেন সেটা আলোচনা করি প্রথমত খবরটা কি খাজা প্রসঙ্গে আইসিসিকে ধুয়ে দিলেন হোল্ডিং প্রথম আলোর একটা খবর খাজা খাজা তো না মানে খোয়াজা ওর নাম হচ্ছে উসমান খোয়াজা অস্ট্রেলিয়ান পাকিস্তানি অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার সম্ভবত পাকিস্তানি সিটিজেনশিপও আছে যা হোক তো ভদ্রলোক হচ্ছে প্রথমে প্যালেস্টাইনকে সমর্থন জানায় প্রথমে হচ্ছে অনুশীলনের আগে জুতায় একটা স্লোগান লিখেন দুইটা স্লোগান স্বাধীনতা একটি মানবাধিকার ও প্রতিটি জীবনের মূল্য সমান দুইটা স্লোগান জুতাতে লাগান কিন্তু তারপর এমন এগুলা স্লোগান থাকলে শাস্তি পাইতে হবে এটা আইসিসির কাছ থেকেই বার্তা পাওয়ার পর তারপর টেপ দিয়ে এই লেখাগুলো মুছে দেন এবং এখন হইতেছে জুতাতে হচ্ছে আর কোনো স্লোগান টোগান না জাস্ট হচ্ছে একটা শান্তির বার্তা পায়রার ছবি লাগাইছেন উনি প্র্যাকটিসের সময় এই যে জুতার কোনায় নিচে ছোট একটা দেখা যাচ্ছে পায়রা তাতে ওনাকে শাস্তির মুখোমুখি হইতে পারে উনি এরকম একটা আলোচনা উঠছে আইসিসির কাজ তরফ থেকে ভর্সনা করে আইসিসি ওকে নাও মনে হচ্ছে প্যালেস্টাইনিয়ান কজের বিপক্ষে কন্ট্রোধ করা হচ্ছে প্যালেস্টাইনিয়ান কজকে আইসিসি কন্ট্রোধ করতেছে পশ্চিমারা মিলে করতেছে খুবই একটা দুঃখ পাওয়ার মতো ব্যাপার যেখানে গাজাবাসীর উপরে এই অত্যাচার অন্যায় হচ্ছে সেখানে তাহলে আমি কেন কষ্ট পাচ্ছি না ওকে এটার কারণ হচ্ছে যে ধরেন যে অসততার অসততার কারণে অসততা আমাকে ব্যথিত করে সেটা ওয়েস্টার্নাররা করুক আর ইস্টার্নরা করুক ইস্টার্নাররা করুক তো ব্যাপার হচ্ছে যে মনে করেন এই আলোচনাটা আমি যেহেতু বাঙালি মুসলিম সো আমি আমাদের ভিতরকার চিত্র আমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না তো এই আলোচনাটা ধরেন একটা বাঙালি মুসলিম এভাবে শুরু করবে যে অস্ট্রে আইসিসি হচ্ছে এই কথাগুলো বলতে দিচ্ছে না কারণ আইসিসি হইতেছে অ্যান্টি প্যালাস্টাইন এই কারণে এবং প্রো ইসরায়েল এই কারণে এবং সেটা একটা অসত্য মিথ্যা প্রবাগান্ডা হবে আইসিসি এটা করতে দিচ্ছে না কারণ আইসিসির পলিসি হচ্ছে এখানে কোনো ধরনের পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট দেওয়া যাবে না এটা আইসিসির পলিসি আইসিসি তার পলিসি অ্যাপ্লাই করতেছে এক্সকিউজ মি তো মুসলমানরা ধরেন এটা উল্লেখই করবে না এটার কারণ সে জানেই না অথবা সে অসৎ প্রোপাগান্ডিস্ট এই কারণে না ওটা সত্য হবে কখন আইসিসি যে এখানে একটা অন্যায় আচরণ করতেছে এই এই দাবিটা সত্য হবে যখন আপনি অ্যাকুরেট তথ্য দেবেন সেই অ্যাকুরেট তথ্যটা হচ্ছে যে আইসিসি তার এই পলিসিটাকেই কনসিস্টেন্টলি অ্যাপ্লাই করতেছে না তখন আপনি আচ্ছা ওকে নাও ইয়ার টকিং নাও আমরা এখন ফ্যাকচুয়ালি একমত যে আইসিসি অতীতে যখন এল জি বিটি কিউকে সমর্থন করে স্টাম্পের মধ্যে বিগুনি টিগুনি রং তখন আইসিসি দিছে এবং হচ্ছে যে ব্ল্যাক লাইফস ম্যাটার পক্ষে যে হাঁটু গেড়ে হইতেছে সমর্থন জানানো ব্ল্যাক লাইফস ম্যাটার আন্দোলনটাকে তখন আইসিসি সেটাকে অ্যালাউ করছে তো তার মানে আইসিসি তার পলিসির কনসিস্টেন্ট অ্যাপ্লাই করতেছে না সেইখানে আইসিসি ইজ বিং হেপোক্রেটিক্যাল সেইটা যদি আপনি বলেন তাহলে সেটা হবে একটা অ্যাকুরেট তথ্য ওকে ফাইন সেটার সাথে আমার কোনো দ্বিমত থাকবে না নাও ব্ল্যাক লাইফস ম্যাটার এটা হচ্ছে যখন আন্দোলনটা শুরু হয় মানে বেসিক্যালি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন রকম তথাগত লিবারাল অ্যাক্টিভিজমগুলোর পক্ষে আইসিসি অবস্থান নিচ্ছে ঠিকই পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট ঠিকই মেক করতে দিচ্ছে মাঠে যদি সেগুলো লিবারেল হয় কিন্তু মুসলমানদের বিপক্ষে বা মুসলমানদের বিপক্ষে বলবো কেন প্যালেস্টাইন বা গাজার বিপক্ষে প্যালেস্টাইন গাজার মানে হলে মুসলমান হইতে হবে কেন নেসেসারিলি এটা একটা ঐতিহাসিক কনফ্লিক্ট এটা একটা ল্যান্ড নিয়ে কনফ্লিক্ট এখানে মুসলমান কিন্তু মুসলমানরা একজোট হয়ে প্যালেস্টাইনের পক্ষ এমনভাবে নিচ্ছে কারণ এটার মধ্যে তারা একটা ধর্মযুদ্ধ এটা তাদের কাছে ওকে যা হোক সেগুলো ভিন্ন আলোচনা নাও ইয়েতে আমেরিকাতে যখন হইতেছে যে ওই যে পুলিশে পায়ে পাড়া দিয়ে মেরে ফেলছিল একজন কালো ভদ্রলোকে কী জানি নাম নামটা ভুলে গেলাম নামটা তো পুরোই ভুলে গেলাম দেখ ভুলে গেছি মনে আসবে না এখন মনে হচ্ছে যা হোক তো সেটার পর এই এটা সারা পৃথিবীতে ছড়াই পড়ছে এই আন্দোলনটা স্পেশালি যখন এটা আরও মোর পলিটিসাইজড হয়েছে ইয়ের কারণে যে কি বলে ফুটবল প্লেয়ার আমেরিকান কলিন কপার ক্যাপারনিক কোপারনিক কলিন কপারনিক বলে ওরা যা হোক কলিন কপারনিক ক্যাপারনিক বলে না কলিন কলিন ক্যাপারনিক ক্যাপারনিক কী মনে হয় যা হোক নাম ভুলে গেছি তো সে হইতেছে হাঁটু গেড়ে হইতেছে একজন ব্ল্যাক খেলোয়াড় সংহতি জানাইতো তো হাঁটু গেড়ে যখন ন্যাশনাল অ্যান্থেম প্রকাশ বাঁচতো তখন সে একটা কোনার মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে সংহতি জানাইতো এটা নিয়ে আবার রিপাবলিকান যারা পাওয়া যারা কনজারভেটিভ তারা হইতেছে গরম হয়ে গেছে যে এটা এতে করে জাতীয় সংগীত অপমান করা হচ্ছে আমেরিকান ন্যাশনাল অ্যান্থেমকে সো এটা যখন আবার সে বসে তখন আবার যারা ডেমোক্রেটিক ডেমোক্র্যাট তারা আবার মোর ভিহিমেন্টলি ভিগোরাসলি সাপোর্ট করতে শুরু করছে ওকে যেহেতু এটা রিপাবলিকানরা এই কথা বলতেছে সো বেসিক্যালি এটা খুবই স্ট্রংলি পলিটিসাইজ হয়ে গেছে এবং এটা যেহেতু স্ট্রংলি পলিটিসাইজ হয়ে গেছে এটা আরও পৃথিবীতে ছড়ায় পড়ছে এখন সবাই হাঁটু গিরে সমর্থন জানাচ্ছে সো 
ব্যাকগ্রাউন্ডটা না জানলে আপনি বুঝবেন এই জন্য বললাম আমার কি এটা শুধুমাত্র একটা পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট না বা কেন সোশ্যাল স্টেটমেন্ট এটা একটা পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট ওটা নিয়ে ব্যাপক পলিটিসাইজিং হয় ব্যাপক কামড়া কামড়ি দুই পক্ষে দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে যা হোক তো লিবারেলরা তাদের লিবারেল এজেন্টটা পুশ করে এই ব্যাপার তো আমি আপনার কাছ থেকে জানতে হবে না ভালোই আমি ধারণা রাখি রাইট সো সেটা আমি জানি এবং সেটা নিয়ে আমার ইয়েও নাই এবং হিপোক্রেসি এই হিপোক্রেসিগুলোরই তো সমালোচনা আমি করি আর দেখেন আমেরিকান ফরেন পলিসির সমালোচনা আমি কেন করি কারণ আমেরিকান যে ফরেন পলিসি এটাতে আসলে সমালোচনা করার কিছু নাই এই যেভাবে ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট প্রোটেক্ট করতে উলঙ্গ হয়ে নেমে পড়া এটা সারা পৃথিবীতে থ্রু আউট হিস্ট্রি সবাই করতেছে করছে ভবিষ্যতেও করবে মুসলিমরাও করছে মুসলিমরাও করবে তাহলে আমেরিকানদের সাথে ইউনিকনেস কোথায় আমেরিকান যেখানে ইউনিক ইউনিক যে জায়গাতে বলে আমি সমালোচনা করি সেটা হচ্ছে তারা এটা ভার্চুয়াল সিগনালিং করে আরে ভাই তুই ওয়ার্ল্ড হেজেমন তুই তোর ইন্টারেস্ট প্রটেক্ট করার জন্য নানান রকম হিপোক্রেসির আশ্রয় নিচ্ছিস সেটা সবাই নেয় সো আমি আলাদা কোনো স্ট্যান্ডার্ড আমেরিকান জন্য সেট করতেছি না কিন্তু আমেরিকা যেটা সে একটা ভার্চুয়াল সিগনালিং শুরু করবে সে বাংলাদেশে আসতে আসতে হচ্ছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সে ইরানে যাচ্ছে ডেমোক্রেসি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সে পাকিস্তানে যাচ্ছে নারী মুক্তির জন্য এই একটা তামাশা টামাশা করবে আলটিমেটলি তার এখানে ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট আছে কিন্তু সেখানে একটা শতানি করতেছে ওই শতানি জায়গার কারণে আমি আমেরিকান ফরার পলিসি সমালোচনা করি আদারওয়াইজ কিন্তু এগেন আরেকবার বলি আমি আদারওয়াইজ আমি মনে করি না মুসলমান এবং আমেরিকানদের মধ্যে হিপোক্রেসির জায়গা থেকে কোনো কোনো পার্থক্য আছে সবাই সমান হিপোক্রেটিক্যাল সবাই সমান বদমাইশ পার্থক্য হচ্ছে যে মুসলমানরা দুর্বল বিধায় এগুলো ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার মতো লাফায় আর আমেরিকানরা পাওয়ারফুল বিধায় তাদের হইতেছে ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার মতো লাফাইতে হয় না দেখেন আপনার কেউ যদি আমি এই প্রশ্নটা করি যে যদি তারা এত হিপোক্রেসি হিপোক্রেটিক্যাল হয় আমেরিকা আইসিসি এবং এরা যদি এত অসৎ অন্যায়কারী হয় তাহলে আপনি ওদের কাছে যাচ্ছেন কেন আইসিসির অধীনে ক্রিকেট খেলতে যাচ্ছেন কেন ও আচ্ছা আপনাকে ক্রিকেট খেললে আইসিসি অধীনেই যাইতে হবে আপনাকে ফেসবুক ইউজ করতে হইলে আমেরিকান কোম্পানিটাকে ইউজ করতে হবে আপনাকে ইউটিউব আমেরিকান কোম্পানিটা ইউজ করতে হবে আপনাকে এজিবিও সিরিজই দেখতে হবে আপনাকে হলিউডের মুভি দেখতে হবে আপনাকে ওই গাছের টাকা খাবো তলরটাও ঘুরে হবে আমেরিকা ছাড়া পারতে শোনো না আবার তো আপনারা আমেরিকার কাছে যান বিধায় না তারা আপনার সাথে এরকম করতে পারে আপনারা তাদের প্ল্যাটফর্ম ইউজ করতে যান বিধায় না তারা আপনাকে লেফট অ্যান্ড রাইট ইয়ে করতে পারতেছে অপ্রেস করতে পারতেছে বা ডিসক্রিমিনেট করতে পারতেছে তো তার মানে আপনার দুর্বলতা আছে বিধায় আপনি ওখানে যাচ্ছেন রাইট ওকে এবং দেখেন এই যে কি বলে জানি আপনার কি বলতে যাচ্ছিল আমার একটা পয়েন্ট ভুলে গেছি যা হোক সো আজকে আমেরিকার প্ল্যাটফর্মগুলো আমরা ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছি বিধায় অর্গানিক্যালি বাধ্য হচ্ছে আমাদের কেউ বাধ্য করা হচ্ছে না আমরা নিজেরাই বাধ্য হচ্ছি এই যে ফেসবুক বয়কট করা নিয়ে যেটা আমি একটু বলছিলাম লিখছিলামও যে আপনার বাঙালি মুসলিম বাংলাদেশে বসে বসে হেরা স্টারবাক্সের কফি ব্যান বয়কট করে কোক ব্যাক বয়কট করে যেখানে গরিব বাঙালি কোক বছরে খায় কোরবানির ঈদের পরে এক এক নিয়মিত বেশি সে আর কি আর মাঝে মধ্যে হয়তো একটু খায় কিনা কে জানে আর হচ্ছে যে স্টারবাক্সের কফি তো খাই না এবং এরা সকল বাঙালি মিলে যদি কোক খায়ও তাও আমি আর একটা বড় আলোচনা করে দেখাইছি তাদের আমি এই কোকের যে রেভিনিউ রেভিনিউর একটা ক্ষুদ্র কিচ্ছু আসে যায় না সো তারা যেগুলো বয়কট করার তামাশা করতেছে তারা আসলেই বয়কট করতে পারতেছে না আদৌ কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারতেছে না তারা ইম্প্যাক্ট ফেলার একটা মাত্র তাদের হাতে ক্ষমতা ছিল যেই জিনিসটা তারা পশ্চিমা প্রোডাক্ট সকল বাংলাদেশি মুসলমান ইউজ করে সেটা হচ্ছে ফেসবুক ইউটিউব তারা ফেসবুক ইউটিউব বয়কট করলে কঠিনভাবে চাপে পড়তো এত মানুষ বাংলাদেশে আঠারো কোটি মানুষ দশ পনেরো কোটি তো ইউজ করে এই ফেসবুক ইউটিউব রাইট সো এই দশ পনেরো কোটি যদি বয়কট করে তাইলে আমেরিকা নোটে বসতে বাধ্য হবে আমেরিকা বলতে আমেরিকান প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু তারা সেটা করবে না কেন ফেসবুক ইউজ করা অনেক মজা তারা কি এখানে আসলে বয়কট করে চাপে ফেলতে আসছে ইসরায়েল বা আমেরিকা কেনা তারা আসছে স্টান্টবাজি করতে নাটকবাজি করতে তামাশা করতে রাইট সো এরা এরা কোক খায় না কফি খায় না স্টারবাক্স এর ওইগুলো বয়কট করে এরা চব্বিশ ঘন্টা ইউজ করতেছে ফেসবুক ইউটিউব ওইটা বয়কট করে না তখন আমরা তাদের যুক্ত হচ্ছে ওইটা বয়কট করতেছি না কারণ আমরা এটা দিয়ে আন্দোলন করতেছি অথচ এদের এই আন্দোলনের কোনো ইম্প্যাক্ট নাই এরা এদের বাবলের মধ্যে কিছু ছবি শেয়ার করতেছে তাতে করে খার কি আসছে গেছে কিছু আসে যায় না এটা ওরাও খুব ভালো করে জানে একমাত্র আসবে যাবে এরা ফেসবুক বয়কটে ছবি শেয়ার না করে ফেসবুক বয়কটকে বয়কট ফেসবুক ইউটিউবকে বয়কট করলে এটা ওরা জানে ওরা এটা করবে না আমাদের খুব বিনোদনের মধ্যে আছে দেখেন এগুলো অনেকবার আলোচনা করছে এরা কিন্তু প্যালেস্তানিয়ানদের প্রতি বিন্দু মাত্র প্যালেস্তানিয়ান কজের প্রতি প্যালেস্তানিয়ানদের জীবনের প্রতি কোনো মায়া মহব্বত ভালোবাসা কিচ্ছু নাই এই যে বিশ হাজার প্যালেস্তানিয়ান মারা পড়ছে এরা ফেসবুকে সে হু হু করে কান্না করে প্রচুর শিশুদের ছবি শেয়ার করে ভুল বুঝবেন না এটা এই কারণে না যেদের নৈতিক অবস্থান আছে এরা এই শিশুদের জন্য এই প্যালেস্তানিয়ানদের জন্য ত
ফরেক্স রিজার্ভ নিয়ে যে প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে সেই দেড় বছর আগে শুনতেছি বাংলাদেশ নাকি শ্রীলঙ্কার মতো অবস্থা দিউলিয়া হয়ে যাবে সেইখান থেকে দেউলিয়া তো হয় নাই আইএমএফ লোন এক দফা দুই দফা পেয়ে তিন দফা আইএমএফ শর্ত শিথিল করে দিচ্ছে আমাদেরকে কারণ আইএমএফ কনভিন্সড আমাদের ইকোনমির অবস্থা ভালো তো যা হোক তো সেগুলো আমি আলোচনা করছি ওকে ফাইন এটা আমি আলোচনা করাই এই কয়েকদিন আগে একজন ভদ্রমহিলা কমেন্ট করছেন আমার এক ইয়ের নিচে ভিডিও নিচে যে আমাকে যে ঢাকা ভার্সিটি থেকে নিয়োগ দেওয়া হয় নাই আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনা করাই খুব ভালো কাজ হয়েছে সঠিক কাজ হয়েছে ওনার কমেন্টটা করে আমি খুব মজা পাইলাম হিল কীরকম কীরকম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড গিভ অ্যাওয়ে এবং মানে অবাক হই নাই মজা পাইছি খেয়াল রাখ মানে খেয়াল করবেন অবাক হই নাই মজা পাইছি কারণ আমি জানি এটা যে তো নতুন করে জাস্ট মজার জায়গাটা এটা যে কীরকম ক্লিয়ার কাট গিভ অ্যাওয়ে দিয়ে দিচ্ছে ভদ্রমহিলা উনি আমার উপর গরম হয়েছেন কেন আমি ফরেক্স রিজার্ভ নিয়ে প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে পুশব্যাক করে আলোচনা করছি এই কারণে বসা সে প্রচণ্ড বিএনপি পন্থী ভদ্রমহিলা এবং সরকার বিরোধী ভদ্রমহিলা তো উনি সরকার বিরোধী কেন আওয়ামী লীগ বিরোধী কেন কারণ আওয়ামী লীগ হইতেছে আইনের শাসন নাই বাংলাদেশ সেগুলোই তো ওনারা বলবেন আইনের শাসন নাই তারপর মাফিয়াতন্ত্র তারপর হইতেছে গণতন্ত্র নাই তো উনি আইনের শাসন মাফিয়া গণতন্ত্র নাই বিধায় আওয়ামী লীগকে দেখতে পারে না সেই ভদ্রমহিলা আওয়ামী লীগ যখন আমার সাথে মাফিয়া গিরি করলো আওয়ামী লীগের সমালোচনা করাতেই ওনার পক্ষেই গেছে আমি যখন আওয়ামী লীগের সমালোচনা করছি ওটা ওনার পক্ষেই গেছে কিন্তু আবার ওই যে আরেক দিক থেকে ফরেক্স রিজার্ভের প্রোপাগান্ডার পুষ্বেক করছি ওইটা আবার ওনার পক্ষে জানাই একটু পক্ষে যায় নাই বিধায় এক সাইডে পক্ষে গেছে এবং সেই পক্ষে যাওয়ার কারণে আমি কনসিকুয়েন্স ভোগ করতেছি তারপরও ওনার পক্ষে একটু যায় নাই কেন ওনার এই কমেন্ট করতে একটু মাত্র খারাপ লাগলো না যে উচিত কাজ হয়েছে আমাকে আওয়ামী লীগ সরকার হইতেছে ঢাকা ভার্সিটিতে ফ্যাকাল্টি হিসেবে নিয়োগ না দেওয়া উচিত শিক্ষা হয়েছে আমার তো তাহলে বুঝতেস তো উনি ক্ষমতায় থাকলে উনি কী অবস্থা করতেন আমার উনি ক্ষমতায় থাকলে উনি আমার কী অবস্থা করতেন ওনার শত্রুরাই আমার সাথে মাফিয়া যে মাফিয়াতন্ত্র উনি দেখতে পারে না তারা আমার সাথে মাফিয়াতন্ত্র প্র্যাকটিস করলো উনি প্রচণ্ড খুশি এই কারণে যে কথাটা সবসময় বলি যে এই চোররা যখন ক্ষমতায় আসবে এরা ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট নিয়ে এত কান্নাকাটি করে এরা যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টকে কতভাবে ব্যবহার করবে খালি ওয়েট অ্যান্ড সি তো আমার তো আসলে ওয়েট করে সি করার দরকার নাই আমি জানি এ কারণে তো যে কারণে শুরুতে বললাম ধরেন এগুলো আমাকে কষ্ট দেয় না কেন কারণ আমি তো জানি এদেরকে এবং আমার যে ভালো অডিয়েন্সের জায়গা থেকে তো আপনারা জানেন না অনেকেই জানার কোনো কারণ নাই কারণ হচ্ছে আমার সাথে যে পরিমাণ ডেলি বেসিসে ঠোকাঠুকি হয় অডিয়েন্সের কারণ হচ্ছে আমি তখন একতরফা কথা বলি না দুই তরফা কথা বলি এবং দুই তরফা কথা শোনার বা নেওয়ার মতো সততা অলমোস্ট বেশিরভাগ মানুষের নাই আমি ধরেন যে জেনারেলি বলি যে আপনি আপনি করে ধরেন অডিয়েন্স আপনাদেরকে অ্যাড্রেস করে বলি তার মানে ন্যাচারালি মিন করি না যে সকলেই অডিয়েন্স যারা সকলেই দরকার না মেবি নাইনটি পারসেন্ট মেবি টেন পারসেন্ট না কিন্তু কথা হচ্ছে যে আপনি গিভ মি ওয়ান এটা এই আলোচনাগুলো কাইন্ড অফ চর্বিত চর্বনের মতো কিন্তু বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট আপনি গিভ মি ওয়ান সিঙ্গল ফ্রিকিং এক্সাম্পল গিভ মি ওয়ান সিঙ্গল ফ্রিকিং এক্সাম্পল যারা অনলাইনে দুই তরফা কথা মাঝে মধ্যে না ডেইলি বেসিসে বলে লাইক একটা তো সে যে নিরপেক্ষতা দেখানোর জন্য ব্যালেন্সড অবস্থান নিজের লেজিটিমেসি ধরে রাখার জন্য মাঝে মধ্যে একটু ব্যালেন্স করার চেষ্টা আবার এমনভাবে করার চেষ্টা যেন বেশি হয়ে না যায় ব্যালেন্স লাইক নাইনটি ফাইভ ফাইভ পারসেন্ট নাইনটি ফাইভ এক তরফা ফাইভ পারসেন্ট একটু এদিক সেদিক তাহলে অডিয়েন্স যেন ডিসলাইক করলো খুব বেশি ডিসলাইক করে না ফেলে আবার রুচিশীল অডিয়েন্সের কাছে যেন একটু ইয়ে থাকে রেসপেক্ট থাকে এইভাবে না 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 ফিফটি ফিফটি দুই তরফা হইতে হবে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ফিফটি ফিফটি সিক্সটি ফোরটি সেভেন্টি থার্টি যান এইটি টোয়েন্টি পার্সেন্ট যে এইটি পার্সেন্ট টাইম এক তরফা কথা বলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট টাইম অন্য আইলের অন্য যাদের তাদের পক্ষে কথা যায় বা জাইলার যে পক্ষ নিয়ে কথা বলতেছে তাদের সমালোচনা করা দেখাইতে পারবেন একটা নাম বলেন তো ফিফটি ফিফটি আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করলাম পুরো অনলাইন থেকে আপনি একজন খুঁজে বের করেন ভাবেন না তো তাতে করে যেটা হয় যে আমার মতো করে কেউ এই বাঙালির রূপ দেখে না যেটা বললাম ধরো ওই ভদ্রমহিলার পক্ষেই কথা বলছি তাও একটু পক্ষে যায় নাই দেখে উনি এই এই ওনার এই আওয়ামী লীগ সরকার দিয়ে আমাকে টাইট দেওয়ার জন্য উনি তিন পায়ে তাড়ায় পড়ছেন তো এই কারণে আমার খারাপ লাগে না ধরুন আজকে থেকে দশ বছর আগে এই খবরটা দেখলে আমার খারাপ লাগতো আমার মতো পুষ্টিমারা আমাদেরকে এরকম কোন ঠাসা করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কত খারাপ এখন আমি খুব ভালো করে জানি আমাদের মুসলমানরা পশ্চিমাদের যে কোনো অংশে ভালো তো নাই সম্ভবত খারাপ তো সেটা আমাকে ফিগার আউট ফাইন্ড আউট করার জন্য আমি অপেক্ষা করতে বসে থাকতে রাজি না সেটা কত একটা পার্ট আলোচনা আরেকটা পার্ট হচ্ছে আলোচনা যেটা কত ওই কথাটা বললাম যে তারা আপনাদের সাথে এগুলো করতে পারে কেন কারণ আপনারা ভেড়ার পাল ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা বিধায় আপনাদের ওদের কাছে যাইতে হয় এটা অর্গানিক্যালি তারা আপনাকে জোর করতেছে না আপনি স্বেচ্ছায় শতপ্রণোদিত হ
কাজ কীভাবে করতে পারে এবং করতে পারে বিধেই আপনি ওটা দেখেন আপনি আপনার সোনার বাংলার ইয়ে না করে আপনি সাবস্ক্রিপশন কিনে আমেরিকার চ্যানেলের দেখেন এবং আপনি আমেরিকাকে টাকা দিচ্ছেন এবং আমেরিকার অর্থনীতিকে ফুলায় ফাঁপায় বড় করতেছেন বিধায় আজকে আমেরিকায় ইসরায়েলকে এত টাকা পয়সা হেল্প করতে পারতেছে সো আপনি সকলভাবে আমেরিকার ইকোনমিতে আমেরিকার হেজমনিতে কন্ট্রিবিউট করতেছেন ওই দিক দিয়ে আপনি কি স্টারবাক্সের কফি যেটা খান না ওইটা আপনি ইয়ে কী জিনিস বয়কট করেন নাটক করেন এই কারণে আমি কিন্তু সমানে কফি স্টারবাক্সের কফি এবং কোক খেয়ে যাচ্ছি এই 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 ইয়েদের সাথে কি বলবো যে ক্লাউনদের সাথে বাফুনদের সাথে দোজোকারি করার কোনো মানে হয় না সো সেটা আরেকটা কথা আরেক একটা কথা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে দেখেন এরা যে আপনারা যে অর্গানিক্যালি ধরা দিয়ে বসে আছেন এদের কাছে এবং এদের হেজিমনির কাছে তারপরে এই যে কি বলবো সত্যি কথা বলতে আরেকবার বলি ওটা খা শুনতে খারাপ শোনা যায় থার্ড হুইলের মতো আর কি বেসিক্যালি থার্ড হুইল বলতে ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার মতো লাফান এগুলো যে অর্থহীন পয়েন্টলেস হাস্যকর রেডিগুলাস কাজকর্ম এই যে দেখেন আমি একটু একটা ভিডিও দেখতেছিলাম যে মেটালিকা আমেরিকার একটা মেটাল ব্যান্ড আমেরিকার প্রথমত মেটাল ব্যান্ড কয়জন শুনে খুব নিশ একটা অডিয়েন্স এবং এগুলোকে বলা হয় শয়তানের মিউজিক এসি মেটালিকা রিয়াদ সৌদি আরবিয়াতে পারফর্ম করতেছে লাইভ ডিসেম্বর চোদ্দ দুই হাজার তেইশ দুই সপ্তাহ আগের ঘটনা ইয়েতে রিয়াদ সৌদি আরবিয়াতে সৌদি আরবিয়াতে আপনি দেখেন সেইখানে মেটালিকার কি পরিমাণ ফ্যান এবং মহিলাদের স্ক্রিমের সাউন্ড শুনে মহিলাদের স্ক্রিম শুনে কি পরিমাণ স্ক্রিম রিয়াদ সৌদি আরবিয়াতে মানে এম বি এস এসে এখানে একটু শিথিল করে দিছে শিথিল করে দিয়ে আপনি টের পাচ্ছেন এম বি এস এসে যদি শিথিল না করত তাহলে আপনি টেরও পাইতেন না যে এই পরিমাণ অডিয়েন্স মেটালিকা শোনে এবং এই পরিমাণ ক্রেজি অডিয়েন্স আছে কেন টের পাইতেন না কারণ মপ করে থামাই দেওয়া হয়তো মপ করে আপনি কিন্তু এটা শোনার পর আপনার ভিতর ভিতর ফুটতেছে নবীর যে সেগুলো কী হচ্ছে এগুলো কেন এখন আমরা মপ করে থামাই দিচ্ছি না গায়ের জোরে ক্ষমতায় আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম গায়ের জোর করে মপ করে থামাই দিব আপনি ঠিক মুসলিমদের মেন্টালিটি তো এটা মপ করা সব কিছু নিয়ে হ্যাঁ মানলাম আপনি মপ করে থামাই দিলেন কিন্তু আপনি দেখেন অর্গানিক্যালি কী পরিমাণ মানুষ সৌদি আরবিয়াতে বসে মহিলা পুরুষ সকলে মেটালিকার গান শুনতেছে তাহলে কেন সো মেটালিকার গান আমি জানি বাংলাদেশের সবাই যারা মিউজিক করে খুব ভালো করে জানে ওয়েস্টার্ন কীভাবে ওয়েস্টার্ন মিউজিক শুনতে হয় কারণ ওরা সেই লেভেলের কাজ করে বিধায় ওয়েস্টার্ন হইতেছে আইডল বেসিক্যালি টাইপের মিউজিক করতে গেলে যোগ সকল ধরনের মিউজিক সকল ধরনের কাজই ওয়েস্টার্ন আইডল আর কি আপনি যত চেতনা করেন আপনি যেই ফিল্ডে যাবেন যারা ফিল্ম মেকার আপনি দেখবেন তারা সবাই হইতেছে হলিউডের মুভি ওয়েস্টার্ন কাজগুলোকে হইতেছে স্ট্যান্ডার্ড ধরে একেবারে হলি ক্রেল ধরে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ধরে কাজ করে মিউজিক বলেন খেলাধুলা বলেন সকল পৃথিবী সকল এরিয়া রিসার্চ বলেন সকল এরিয়া রাইট সো তাইলে কেন সৌদি আরবিয়ার একটা গান সৌদি আরবিয়ার বা অ্যারব যে কালচার অ্যারবের যে সারে গামা পাইটার কিন্তু একটা ডিফারেন্ট সারে গামা পার সাউন্ডটা ওই যে সোলার ডিম হোয়াট এভার সো কেন আমরা সেই সোলার ডিমও সারে গামা পা প্র্যাকটিস করতেছি না অ্যারব দেরটা আমরা কেন ইংলিশ দেরটা প্র্যাকটিস করতেছি তো এটার তো অনেক লম্বা আলোচনা কিন্তু আমার আমি যে পয়েন্টটা বলতে যাচ্ছি যে তারা অর্গানিক্যালি আপনার মধ্যে পেনিট্রেট করতে পারতেছে এবং অর্গানিক্যালি আপনি তাদের কাছে ধরা দিচ্ছেন আপনি আইসিসির অধীনে খেলতেই হবে আপনি যত বড় বড় কথাই বলুন আপনি যত নাটক করেন স্টারবাক্সের কফি বয়কট করার যেটা বিন্দু মাত্র আসলে করতেছেন না জায়গা সেগুলো অন্য কথার কথাবার চর্বিত চর্বণ করব যা আপনি সারা দিন আমেরিকার প্রোডাক্ট ব্যবহার করে যাচ্ছেন সারা দিন আমেরিকার কাছে ছাড়া আপনি অচল তো এই কারণে ধরুন আজকে থেকে দশ বছর আগে সব তামাশা দেখলে এবং আরেকবার যে কথাটা বলি যে ধরেন এই সততার অবস্থান মুসলিমদের নেয় আমি খুব ভালো করে জানি এই পশ্চিমাদের কিয়দাংশ ক্ষমতা যদি এদের হাতে আসে এরা যে কি একটা অবস্থা করবে না আমি তার মানে বলতেছি না যে তাই বলে তাদের হাতে ক্ষমতা মুসলিমদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া যাবে না অর্গানিক প্রক্রিয়া যদি ওরা নিতে পারে গো অ্যাহেড কোনো সমস্যা নাই আপনি অর্গানিক প্রক্রিয়ায় আপনি ওই জায়গায় যান আপনি ক্ষমতা নেন নিয়ে তাদের মতো পান্ডামি করেন ওয়েস্টার্নদের মতো আপনি ওয়েস্টার্নদেরকে কোণঠাসা করে রাখেন ওয়েস্টার্ন আইডিওলজিকে কোণঠাসা করে রাখেন যেভাবে এখন ওয়েস্টার্নরা আপনাদের আইডিওলজিকে কোণঠাসা করে রাখতেছে কোনো সমস্যা নাই ফেয়ার গেম এটাই থ্রু আউট হিস্ট্রি হয়ে আসছে করেন আপনি কোনো আমার সমস্যা তো নাই তা আপনি সেটা করার ক্ষমতা নাই আপনার সামর্থ্য নাই আপনার আপনি শয়তানি শয়তানি করার জন্য যান শয়তানি করার জন্য ক্ষমতার জায়গায় যান আপনি যাইতে পারবেন না আপনি মপ করে থামাই দিবেন এখন ওইখানে এখানে আপনি বলতে পারেন যে তারা তো মপ করে থামাচ্ছে লম্বা আলোচনা হয়ে যাবে না দাতারা ন্যাসারি যে মপ করে থামাচ্ছে না তাদের কিছু সুন্দর নিয়ম কানুন আছে সেইটাকে তারা রেসপেক্ট করে সেটাকে মেনে চলে সেইটাকে ম্যানুপুলেট করে জোট্টু করা যায় উট্টু করতেছে আপনার দেশে ওইটও নাই আপনার দেশ হইতেছে কোনো নিয়মও নাই কানুনও নাই কোনো আইনও নাই আদালতও নাই পুরাটাই মপ মপগিরি আর কি তো এই কারণ ধরেন যে এই জিনিসগুলোই
এখন হয়তো সেগুলো দেখলে আইসিসি যোগদের ইচ্ছা হয় না এখন এগুলো দেখলে হয়তো সে হাসি পায় কারণ এভরিথিং মেক সেন্স